Dalam organization, kita ada sites. Site itu adalah tapak di mana berlakunya reaction. So, penting nak tahu site ni. So, ada dua jenis site. Satu adalah kita panggil electrophilic site ataupun electrophile. Satu lagi kita panggil sebagai nucleophilic site ataupun nucleophile. Okay, so apa electrophile? Apakah nucleophile? File dalam bahasa Inggerisnya kita panggil sebagai love ataupun suka. Eh? So, bermaksud electrophile meaning that electron love. So, dia sangat suka ke elektron dan bermaksud dia kurang elektron. So, it is poor electron species. Manakala, nucleophile adalah suka nucleus. Okay, file adalah love. Nukleo adalah nucleus. So, nucleus adalah positive charge. Eh? So, bila dia nucleophile bermaksud dia suka nucleus, dia tu spesies yang kaya dengan elektron. Okay. So, simbol untuk elektrofile, selanjutnya kita akan letakkan E plus. Bermaksud dia kurang elektron. Dan nucleophile dia sukakan positif charge bermaksud dia adalah negatif. NU minus. So, itu adalah simbol untuk elektrofile dan nucleophile. So, siapakah elektrofile? Siapakah nucleophile? Contoh-contoh. So, apa apa saja spesies yang di dalam kategori incomplete octet, kita akan labelkan dia sebagai elektrofile. Apa itu incomplete octet? Elemen yang atau molekul yang ada elemen ni. Boron, B, beryllium, B, boron, ataupun Al bebal ingat lagi tak? Okay, so bebalnya, so elemen yang ada ini itu itu kita panggil tak cukup elektron. Bila tak cukup elektron maka dia adalah elektron poor species, so elektrofil. Ataupun ion yang pegang positif charge. Contoh H plus lagi, hmm, apa lagi yang pegang charge? C plus and so on. Okay, nucleophile pula, nucleophile obviously. Kalau ada negatif charge, automatik dia adalah nucleophile. Eh? Ataupun compound yang contain multiple bond. So, multiple bond contoh C double bond C lagi C triple bond C ataupun C double bond O itu semua kita panggil sebagai eh, sorry, bukan C double bond O. Eh? C double bond C, C triple bond C hanya C dengan C sahaja. So, itu kita panggil sebagai nucleophile. Ataupun spesies with electron pair, electron pair. And H3, ada electron pair kan? H2O, oksigen pun ada dua electron pair. Okay, lone pair. Ataupun negative charge, species. So, itu semua adalah species yang kita panggil side dia. Okay, kita tengok organic reaction. Apakah jenis-jenis organic reaction yang kita ada? So, kita ada empat sahaja jenis reaction. So, empat itu bergantung kepada apa keadaan sebelum dan selepas. Okay. So, type of reaction terbagi pada empat iaitu addition, substitution, elimination dan juga rearrangement ataupun totemerism. Okay, kita tengok satu-satu. Addition. Apa yang terjadi dekat addition? Addition, bila awak tengok, dekat return kita ada multiple bond. Tiba-tiba, di produk multiple bond tu hilang. So, multiple bond disappear at the product. Itu kita panggil addition reaction. Okay, so addition reaction kita ada dua jenis. Satu adalah electrophilic addition. Satu lagi adalah nucleophilic addition. So, apa electrophilic addition ataupun nucleophilic addition? Electrophilic addition apabila awak jumpa C double bond C ataupun C triple bond C. React dengan BR2. So, apa yang terjadi? Double bond This side product, double bond itu hilang, dia sudah tambahkan dengan BR-BR. So, double bond dia buka seperti awak buka pintu dan ditambah dengan BR dan BR. Okay. So, ni pintu ni, daun pintu yang double bond tadi. Okay. So, itu untuk electrophile. Electrophilic addition. Nucleophilic addition, jika awak jumpa dengan C double bond O. Jika awak jumpa dengan C double bond O, maka awak akan undergo nucleophilic addition. So, apa yang terjadi? Double bond ni akan dibuka dibuka so satu dia akan tambah CN satu lagi oksigen dia akan ambil hidrogen contoh ha jika dia react dengan HCN okey so itu untuk addition so nak kena addition sebelum ada double bond selepas hilang double bond 
So, kita tengok pula substitution. So, substitution terjadi apabila atom ataupun group is replaced by another atom ataupun group. So, substitution kita ada tiga. Free radical jika awak nampak UV. Itu adalah free radical. So, atom yang bertukar, hidrogen bertukar menjadi Br. Okay, itu kita panggil replace tu. So, mula-mula hidrogen. Bond tu tak hilang pun dan bond tu tak muncul. So, bond itu bertukar menjadi bond kepada Br dan ada UV. So, itu adalah free radical. Free radical, karakter dia adalah UV. Elektrofilik. Elektrofilik jika awak jumpa benzin ring, itu adalah elektrofilik. Okay, so, elektrofilik apabila awak tukarkan H plus dengan benda lain. So, H awak bertukar menjadi Br. So, atom awak bertukar, itu adalah substitution, elektrofilik substitution. Nukleofilik substitution bermaksud awak tukarkan sesuatu yang negatif dengan sesuatu yang negatif juga. So, Br adalah negatif charge. OH pun negatif charge. So, awak tukar sama-sama negatif. So, maksudnya awak ceraikan negatif, awak kahwin semula dengan negatif juga. Okay, itu adalah nucleophile, eh? nucleophilic substitution. Okay, kita tengok elimination. Elimination adalah reverse kepada addition tadi. Yang tadi, multiple bond disappear. Sekarang ni, multiple bond appear at the product. So, mula-mula single bond. Dekat produk, tiba-tiba muncul double bond. Itu adalah elimination reaction. Okay, boleh? Dan terakhir sekali adalah rearrangement di mana atom ataupun bond hanya bertukar tempat sahaja. Di dalam molekul yang sama. Okay, di dalam molekul yang sama, atom dan bond bertukar tempat. Okay, contoh. Awak ada double bond CC dan OH eh. So, totomerism, karakter dia, totomerism ni ataupun rearrangement dia, arrow dia semacam ni. Straight arrow panjang, half header arrow ke arah yang dia lebih favor. So, maksudnya reaction ni lebih suka ke arah sini. Dan half arrow yang kecil ini menunjuk ke arah yang dia tak suka sangat. So, maksudnya produk awak akan jumpa yang ni banyak daripada yang ni. Okay. So, apa yang terjadi? Tengok betul-betul. Carbon. Carbon, tak ada apa-apa yang hilang. Semua atom ada. Tetapi, kedudukan dia sudah bertukar. So, double bond daripada C double bond C sudah bertukar menjadi C double bond O. Manakala OH hilang hidrogen dan hidrogen itu berpindah ke karbon sebelah. Okay, itu kita panggil rearrangement. Dia rearrange semula atom dan bond. Okay, siap.